이 세상 모든 사람들의 이야기를 담습니다. 휴먼 스토리. 여기 한나 본점입니다. 아, 왜 뒤집은 거예요? 튀고 잘 보입니까? 아. 뒤집었는데 반응이 너무 좋더라고요. 어떻게 알고 오셨어요? 이 지나가다가 보여가지고. 원래 해산물 좋아하시는 거예요? 엄청 좋아해요. 어떤 거 어떤 거 드시는 거예요? 물에랑 갈치에 먹고 있어요. 맛이 좀 어때요? 맛있어요. 이런 식으로 회를 좀 정량만큼 담아서 내보내기만 하면 되네요. 네, 맞아요. 저희는 주문 들어오고 회 나가는 데까지 길어 2, 3분 정도 걸릴 거예요. 주문을 하면 바로 나가니까 선생님이 좋아하시는 지금 시간이 9시 24분? 네. 네. 5시 오픈했으니까 4시간 좀 넘었고 거의 촬영만 하면 되고 그러면 회쓸줄 모르는 사람도 운영할 수 있는 거네요. 어, 그렇죠. 저도 회를 못 썰어요. 지금도요? 네, 회집 사장님인데. 네, 네. 그래서 저희한테 많이 물어보세요. 회를 못 썰는데 네. 할수 있냐? 가능한 거죠. 저희가 다 썰어서 드리기 때문에. 오. 어. 어. 예, 선생님 안녕하세요. <웃음> 집이 되게 깔끔하네요. 아, 예. 촬영한다고 청소 엄청 해놓지. <웃음> <웃음> 좀 출근했습니다. 네, 자기 소개 네. 먼저 한번 부탁드릴게요. 초장집을 운영하고 있는 최승수라고 합니다. 초장집이라면 네, 간판이 그, 거꾸로 뒤집어 있는 네. 있는데 그 초장집 대표님이신가요? 네, 맞습니다. 꽤 많이 보이던데. 비용은 제가 열 한. 대표님께서 열한 개 운영하시는 거예요? 네네 맞습니다 저 같은 경우는 장사를 접한 게 오래되지 않았어요 네. 대학원 졸업하고 회사도 다니다가 코로나 시작하고 그때 시작을 했어요 이제 만 3년 정도 됩니다 주변에 그런 얘기 많이 하거든요 장사를 어떻게 잘할 수 있냐 장사를 잘할 수 있는 방법이 뭐냐 그런 거 물어보시는 분들이 많은데 저는 그렇게 생각해요 장사를 할 거면 경험이라는 건 없어요 실전이기 때문에 대부분 빚을 내서 장사를 하시잖아요 그렇죠. 장사를 하면서부터 바로 좋은 결과가 나와야 되거든요 저같이 장사를 처음 접하시는 분들도 어떻게 할수 있는지 말씀을 드리고 싶은 부분도 있어가지고 실현을 좀 했죠 이 집이 깔끔하네요 그래도 신축인가요? 네 여기는 신축이고 집을 사신 거예요? 아니요 여기는 저희 직원 숙소입니다 장이 응. 이제 서울에 여러 군데 나눠져 있다 보니까 이쪽 숙소도 가끔씩 이용하고 어. 강남 쪽에도 따로 숙소가 있어요 그쪽도 이용하고 아 그럼 일 끝나는 매장 근처에 있는 숙소를 사시는 거예요? 네 최대한 거예요? 그냥 그 근처에서 지금 그러면 11개 매장이 어디 어디 있는 건가요? 서울 전역에 있고요 마곡에는 제 개인 매장까지 포함한 10개 정도 있고 어. 마곡에만 10개가 있어요? 네 마곡에 백정원이라고도 <웃음> 불리고 있는데 그때는 어... 이제 코로나 때여서 아직 상권이 없을 때였어요 초반에 제가 보은 입지를 구해서 계약을 수치적으로 일어난 경우죠 아니 장사 네. 3년밖에 안 하셨다고 했는데 네. 어떻게 이렇게 빨리 성장하셨어요? 저도 이제 처음 장사를 프랜차이즈로 접했어요 제가 아는 게 없잖아요 그래서 아, 프랜차이즈 한번 해볼까? 이런 음. 생각으로 이제 접했다가 한번 페프집을 하나 운영을 했었는데 네. 제가 반년 만에 매장을 세 개로 늘렸어요 내가 사업할 수 있는 부분으로 좀 접근을 해야겠다 음. 그런 와중에 저희 이제 대표님이랑 같이 만나게 된 거죠 아 공동 대표님이신가요? 예, 예 맞습니다 어. 그래서 이제 그 매장을 11개까지 늘리고 어. 가맹 사업을 이제 하고 있어요 그 전에 뭐 하셨어요? 저는 회사 다녔습니다 직장인이었어요? 예. 잘 그만두셨다고 생각했겠네요 지금 현재로서는 네. 잘 그만뒀죠 임대문이라고 현수막이 크게 붙어있는 거예요 네. 임대문이? 전화를 한번 해볼까 얼마인지? 제가 가진 돈이랑 가지고 있던 차랑 다 팔아가지고 딱 금액이 맞더라고요 그래서 한번 음. 해봐야겠다 그게 어. 이제 네. 처장사였던 네, 거네요 그래가지고 네. 그걸 시작하면서 지금 현재 이제 프랜차이즈업을 하고 있는 거죠 지금 가는 네. 첫 번째 매장은 어디 있는 건가요? 아니, 한남 본점 음. 가보려고 합니다 매일 이렇게 가게를 돌아보시는 거예요? 네 돌면 어떤 거 보시는 거예요? 매장 상태들도 보고요 네 국내 주제 새로운 것들이 뭐 유행하는지 제가 뭐 아무래도 매일 술을 먹다 보니까 매일 술을 드신다고요? 네 어떤 것 때문에? 술을 좋아하기도 하고 먹어보면서 이제 좀 생각을 하는 거죠 새로운 메뉴라든가 새로운 아이템들을 보고 네. 상권의 입지도 보고 보통 한 새벽 2, 3시까지는 밖에 있다가 네. 좋아요 그럼 지금 결혼을 안 하신 거네요? 그쵸 네 지금 실례지만 나이가 올해 마흔입니다 마흔인데 아무래도 이제 사람들을 네. 많이 만나고 새벽까지 아. 술을 많이 먹고 매장도 돌아야 되고 새로운 사업도 계속 기획하여야 되다 보니까 사랑보단 네. 일이 먼저인 라이프 스타일이다 보니까 그거를 다 싫어하더라고요 그러면 지금 아예 연애도 안 하고 일만 계속 집중해서 하고 계신 거네요 네 그쵸 만나는 친구들이 있다가도 뭐 끝나고 네. 끝나는 경우도 있고 계획을 해서 시간을 잡고 해야 되는데 그게 너무 어렵더라고요 뭐 이런저런 변수들이 너무 많이 생기고 사업 때문에 만나야 되는 분들도 많은데 그쪽에 시간을 맞추다 보니까 제가 당일에 이제 여자친구랑 약속을 깨는 일도 뭐 비일비재하다 보니까 이해가 안 되는 일이죠 사실 그게 차는 지금 네. 지방에으로 이렇게 구매하신 이유가 있나요? 처음에 이제 송영 모를 타고 싶지 아니 이런 생각을 해봤었는데 외식업 하는 친구들을 이제 만나다 보니까 대부분 다 성공을 하면 다 지방에 타더라고요. 어, 그럼 돈을 <웃음> 네. 벌면 나도 지방에 타야겠다라는 생각하고 <웃음> 타게 된 거죠. 
그래가지고 지방에 관련된 재밌는 얘기인데 이성을 이제 처음 만나면 식사를 가거나 이동을 하잖아요 그렇죠 그럼 차가 높으니까 차도 되게 힘들어요 사실 <웃음> 그리고 문을 닫으면 한 번에 안 닫혀요 정말 세게 닫아야지 닫히거든요 <웃음> 네. 근데 이제 한 번에 세게 닫으시는 분들이 있어요 어. 아 그럼 그분은 무조건 다 봤구나 네, 다 봤구나, <웃음> 다 봤구나. 그래서 네. 지켜봐야 된다 그런 거를 <웃음> 왜요? 뭘 지켜봐야 돼요? 네, 뭐 아무래도 이제 그러면 많은 남자분들을 네, 만나봤다 뭐 나쁜 건 아닌데 네. 그냥 저희끼리 우스게 소리 하는 거죠 아 지금 사장님 운영하시는 이제 초장집은 어떤 메뉴를 파는 가게인가요? 마케라는 회를 위주로 팔고 있고요 마케라면 막 썰어서 파는 회 말씀하시는 네, 거예요? 네 맞아요 그리고 컨셉은 해산물 포차예요 해산물을 위주로 된 포차 수족관에 있는 어패류들 어. 이런 거 위주의 요리들이 많고요 그래서 이제 횟집을 가서 먹기에는 네. 뭔가 좀 부담스럽고 소주 한잔 먹고 싶은데 해산물은 좀 가볍게 있었으면 좋겠고 이런 친구들이 많이 와서 주 고객층이 되게 넓어요 뭐 어르신들부터 해가지고 네. 20대 초반의 친구들까지 다양한 연령대를 커버할 수 있는 메뉴라고 볼수 있죠 그러면 노하우가 컨셉과 위즈를 잘 파악했던 건가요? 네 그리고 음식도 마케라는 게 사실 수급이 어려워요 굉장히 회가 이제 한 접시 이제 크게 나오면 금액들이 좀 높잖아요 네. 저희는 동해에 저희 공장이 있어요 거기서 다 납품을 하고 있기 때문에 가볍게 먹을 수 있는 금액대로 접근을 한 거죠 아 공장을 만들면서? 예 네, 맞아요 음, 음. 아 이쪽이에요? 네 여기가 한남 본점입니다 아, 어떻게 보면 은 간판 자체가 마케팅이 잘 됐을 것 같은데 손님들 지금도 많이 물어보세요 글씨가 왜 뒤집혔는지에 대해서 네, 네. 왜 뒤집은 거예요? 튀고 잘 보입니까? 아. 네. 아. 저희도 이제 이걸 하면서 어떻게 하면 튈까 라는 생각을 했는데 뒤집었는데 반응이 너무 좋더라고요 지금 벌써 손님분들이 꽤 많이 있네요 네 지금 다꽉찬것 같아요 음. 여기가 이제 사장님이 직접 운영하는 직영점인 거네요 네 여기 직영점 갈게요 손님 감사합니다 아, 회가 이런 식으로 나가는 거예요? 네네. 매일 들어오는 양 정량으로 작업해가지고 처분해가지고. 어... 회를 썰어서 나가는 게 아니라 회가 다 썰려서 나오는 거예요? 네, 저희 공장에서 다 작업을 해가지고. 작업이라면 이제 거기서 썰고. 네, 맞아요. 새벽에 저희가 경매를 해서 네. 바로 보내서 거의 네. 작업을 해가지고 매일매일 매장으로 보내드리는 거예요. 처음부터 그렇게 했던 거예요? 네, 처음부터 그렇게 했습니다. 처음에는 저희가 조그맣게 작업장을 만들어 놨다가 규모가 커지면서 저희가 동해 공장을 만들고. 아 이런 식으로 회를 좀 정량만큼 박아서 내보내기만 하면 되네요 네 맞아요 저희는 주문 들어오고 회 나가는 데까지 길어 2, 3분 정도가 좋 걸려요 어... 주문하면 바로 나가는 거니까 선생님이 좋아하시네 그러면 회쓸줄 모르는 사람도 운영할 수 있는 거네요 어, 그럼 저는 저도 회를 못 썰어요 지금도요? 네 회집 사장님인데 네, 네. 그래서 저희한테 많이 물어보세요 회를 못 썰는데 네. 할수 있냐 가능한 거죠 저희가 다 썰어서 드리기 때문에 어... 아, 실장님 한 접시 하나 한 접시 얼마인 거예요? 3만 8천 원입니다 지금 회가 어떤 어종 나가는 거예요? 아, 오늘 방어랑 물가자미 청어 세 가지가 나옵니다 지금 이게 방어랑 물가자미 청어예요? 네 맞습니다 그럼 회가 매일매일 다른 건가요? 네 매일매일 다르죠 아무래도 신선한 회가 아침마다 잡히기 때문에 회가 매일 다르게 나오고 있어요 그럼 그날 방어가 안 잡히면 다른 회가 나가는 거고 그렇죠 그날 갑자기 참치가 잡히면 참치가 나가는 거고 아 참치까지는 아니고 <웃음> 갈치까지 나오고 있습니다 아 갈치까지? 네네네 아 그럼 그날 잡힌 거를 파는 거네요 그렇죠 아... 이 회는 어떤 종류인가요? 고다리, 청어, 갈치 이렇게 나왔습니다 저희가 더 주로 쓰는 어종들은 물가자미라고 하는 위주구리를 제일 많이 쓰고 있고요 네. 뭐 홍가자미, 청어, 갈치, 방어, 기타 등등 동해 어장에서 잡힐 수 있는 것들 위주로 많이 하고 있고요 갈치 같은 경우는 저희가 지금 제주도에서 잡아가지고 그걸 막 매일매일 올리고 있어요 근데 보통 신선한 회를 직접 잡아서 막 썰어야 된다고 생각을 하시잖아요 근데 이렇게 해도 신선하게 나오는 건가요? 어, 예를 들면 이제 숙성의 집들이 많이 있잖아요 네. 숙성회 같은 경우는 썰어서 필레스로 보관을 해서 숙성을 시키는 거잖아요 네. 회는 바로 썰어서 먹는다는 건 약간 평소 같은 거죠 음. 그러니까 숙성한 회도 숙성한 회만의 맛이 있다는 거죠? 네 그렇죠 보신 거예요? 네 여기 이제 본점 다 봤고 그냥 주방만 살짝 보고 가시네요 컨디션 보고 네. 지금 뭐 이슈 있는 건 찾아가면 체크하고 매장을 응. 돌아야 되니까 여기가 이제 가로수 네 오늘 오픈한 가로수 계좌입니다 어어 여기가 오늘 오픈한 거예요? 네 오늘 오픈했습니다 어 이건 뭐예요? 어, 이번에 좀 바꿔 봤는데 어시장에 있는 다라이라고 있어요 다라이 수족관을 좀 구현을 한 거예요 어시장 구현을 내고 싶어 가지고 네. 인테리어인 거예요? 네 지금 이런 인테리어들도 다 구상하신 거예요? 네네 여기 오늘 오픈했는데 네네. 어떤 거좀 봐주시는 거예요? 매뉴얼 한번 먹어보면서 매뉴얼 잘 나오고 있는지 실패해 보려고 합니다 그럼 어떤 거 먹어보시려고 하는 거예요? 메인 메뉴에 마케라 한번 먹어볼까요? 
지금 여기도 키워도 쓰고 있는데 키워도 좀 써보니까 어떤가요? 인건비를 줄이는 데도 효과가 되더라고요 저희가 매장이 큰 편인데도 직원을 한 두세 명안쓸수 있을 정도로 인건비를 줄고 주문 양도 많이 늘어나고 매출도 상승이 되더라고요 어... 지금 술도 드시는 거예요? 네 맞아요 제가 술을 좋아하기도 하고 긴장되기도 해가지고 술 한잔 아. 하면서 얘기를 해보려고 술을 주문하겠습니다 <웃음> 휴머스를 촬영할 때 네. 대부분 사장님들이 긴장 많이 하시거든요 어떤 게 정말 제일 많이 긴장되세요? 앞에서 누군가 저를 찾는다는 게 네. 경험해 볼 일은 아니잖아요 그렇죠. 그러다 보니까 평상시보다도 말이 너무 안 나와요 생각하는 게 말이 안 나오는 거예요? 네 그리고 생각하는 게 말이 안 나오는 것 같아가지고 어. 술을 한잔 해야 될것 같아요 <웃음> 또 소맥은 많은 법이 있나요? 어 일단은 숫자는 한 입에 들어갔을 때 것만 딱 먹어야 되기 때문에 잔은 두 잔으로 이렇게 하는 이유가 있나요? 이 정도 넣는 게 제일 많기 때문에 딱 먹어야 되니까 아 그럼 이렇게 맞춰서 일부러 하는 거예요? 아예 그러니까 지금 이렇게 요선에 맞추기 위해서 잔을 겹쳐서 쓰는 거예요? 네, 딱이 라인에 맞춰서 어... 딱 요만큼만 이게 제일 맛있는 거예요? 네 이게 비싸 그리고 이게 안주도 없이 한잔 하는 건가요? 아 이제 한잔 하시고 안주 한번 주고 있어요 지금 여기가 그러면 열한 번째 매장인 거예요? 네 맞습니다 열한 번째 매장 매장은 언제까지 누리실 예정인 거예요? 지경점은 이제 여기가 마지막일 것 같고요 또 마지막인 이유가 있나요? 지경이? 네, 다들 전문 분들도 하면은 한 번도 있기 때문에 저희가 일단 여기까지만 활용하고 있는 게 관리 인력이라는 게 있기 때문에 거기서 하는 거 사실 좀 운영이 쉽지 않아요 다른 사업도 계속 활용하고 있습니다 이게 무슨 행가요? 네, 오늘 회 종류는 갈치, 청어, 오다리, 방어 이렇게 네 가지로 나왔어요. 지금 이게 이게 이제 갈치 행거네요. 네, 이쪽은 갈치에만 올라가 있습니다. 어... 여기 지금 회는 어떻게 먹는 게 좋은 건가요? 싸먹는 게 제일 좋은데 여기 안에 야채가 있어요. 네. 야채를 구워가지고 네. 지금 오이랑 어떤 건가요? 이거 무 제가 무간 겁니다. 회를 올리고 네. 고추. 그게 두 손으로 공손하게 드시네요. 네. 이건 뭔가요? 가보지원 이제 잘라서 나온 거고요. 아 이게 스키예요? 네. 어. 이다이랑 같이 초장이랑 같이 넣어서 어떤 걸 위주로 좀 맛을 보시는 거예요? 일단 선도를 위주로 보고 있어요. 가보지 같은 경우는 이제 잘 삶아주는 식감, 염도가 빠졌는지 네. 체크를 하고 있어요. 그냥 맛. 맛다 보시면 비린내 하나도 없어요. 어, 신선하네요. 네. 네. 갈치도 마테로 이렇게 썰어 주신 거네요. 네 맞아요. 어. 회를 근데 이렇게 마테로 하신 이유가 있나요? 그래도 이제 뼈가 조금씩은 있어요. 햇꽃이다 보니까 그 식감이 더 맛있어요. 어... 맛이 어떤가요? 음, 맛있어요. 이건 뭔가요? 어, 골뱅이 무침인데 일반적으로 골뱅이를 통조림에 있는 골뱅이 쓰잖아요. 네. 저희는 골뱅이를 따서 통골뱅이를 쓰는 거예요. 음. 그래서 더 신선도 있고 식감이나 풍미가 좋아요. 어. 대부분 여기 있는 게다 술안주네요. 네. 어... 지금 진짜 긴장돼서 드시는 거죠, 술을. 보통 이렇게 관리하시면서 술을 드시나요? 어, 매장에서 앉아서 먹어보기도 해요. 왜냐면은 내가 어. 앉아서 보는 거랑 그냥 시큼하고 다녀와서 다잖아요 그래서 지금 하얀 색 보기도 하고, 얘기도 좀 하면서 자연스럽게 좀다 드셨어요? 아, 어, 예, 잘 먹었습니다. 이제 아. 긴장 좀 풀리셨나요? 아, 예, 조금 풀렸고, 네. 그리고 오늘 나오는 거랑 다 같이 해가지고, 네. 진짜까지 나오고 있어가지고, 오늘 오픈 매장이니까, 어, 했는데, 음. 나온 거 같아요. 이건 문어인가요? 아니요, 낙지. 오늘 들어온 문어입니다. 아, 산낙지도 따로 파는 거예요? 네네. 어, 지금 여기 주방의 장점은 어떤 건가요? 회 같은 경우는 되게 간편하게 나가고, 파고 요리가 그렇게 많지는 않아요. 그래서 간단한 교육만 하면은 매조가 나갈 수 있는 거죠. 그래서 아르바이트생으로 좋았던 친구들 같은 경우도 한달 있다가 주방에서 일을 하는 경우도 많아요. 교육이 가능한 매장인 거죠. 음. 예를 들어서 옛날 회집 같은 경우는 회실장 칼잡이라고 해요. 회를 써는 직원이 있어야지만 회집을 할수 있어요. 그러다 보니까 회집하기 어려워요. 왜냐면 어. 직원 고객에도 어렵고 그분이 나가면 매장을 닫아야 돼요. 그분의 영향이 되게 많이 받는데 음. 저희 같은 경우는 칠을 하나 돼 있기 때문에 어느 직원이든 교육을 시키면 메뉴를 
이렇게 뽑는 데 문제가 없어요. 아, 그게 장점인 거예요? 네, 그러다 보니까 인력을 구하는 데더 용이한 거죠. 어. 여기 오늘 오픈했다고 했잖아요. 지금까지 얼마 정도 팔았는지 볼수 있나요? 네, 한번 보시죠. 지금 시간이 9시 24분? 네. 네. 5시 오픈했으니까 4시간 좀 넘었고. 거의 400만 원에. 해집이 또 단가가 좋으니까 매출이 금방금방 오르네요 지금 여기 오늘 오픈했다고 하는데 어떻게 알고 오셨어요? 길 지나가다가 보여가지고 원래 해산물 좋아하시는 거예요? 항상 좋아해요 네. 어떤 거 어떤 거 드시는 거예요? 물회랑 갈치회 먹고 있어요 맛이 좀 어때요? 네 맛있어요 어떤 게 제일 맛있어요? 물회가 맛있어요 물회? 어... 지금 어떤 거 하시는 거예요? 지금 압구정 매장 한번 가보려고 쓰라지 한번 먹어가지고 지금 대리 부르고 있습니다 <웃음> 근데 지금 어떻게 보면은 한 3년 만에 이렇게 좀 많이 매장들을 꾸렸잖아요 네네. 좀 빨리 올라올 수 있었던 노하우 같은 것들 시청자분들한테 좀 알려주시면 되게 좋을 것 같은데요 일단은 뭐 장사라고 했을 때 본인의 노력도 중요하겠지만 입지가 제일 중요해요 입지가 저는 사실 부동산을 정말 많이 보고 다니거든요 상권이 중요하다? 네 저는 뭐 건물을 가지고 있지는 않지만 권역별로 부동산들이 다 매일매일 연락하고 친해요 지역에 부동산 하나씩 정해놓고 계속 이제 연락을 취하는 거죠 그러다 보면 좋은 매물이나 좋은 입지가 오면 저한테 바로 연락이 와요 좋은 자리를 잘 차지해야 된다는 거죠 네. 근데 창업 비용이 많이 없으신 분들은 좋은 자리 들어가기가 쉽지가 않잖아요 저도 맨 처음에 마곡에 장사를 시작했을 때는 권리가 없는 매장부터 시작을 했어요 근데 오. 그것도 제가 많이 돌아다니기 때문에 무권리 좋은 자리의 매장을 차지할 수 있었던 거고 아. 그걸 시작으로 조금씩 조금씩 성장을 했던 거죠 아 그럼 일단 상권 분석과 좋은 자리가 반은 먹고 들어간다는 거네요 그렇죠 근데 지금 이름이 초장집이잖아요 초장에 뭔가 좀 특별한 게 있는 건가요? 회가 어찌 됐든 간에 초장 맛이잖아요 초장이 네. 굉장히 중요한 요소예요 회 비린 맛을 느끼시는 분들도 있잖아요 그런 맛을 잡을 수 있는 맛이거든요 저희 초장 같은 경우는 그래서 아, 초장을 따로 만드신 거예요? 네 그렇죠 음. 저는 제조를 해서 전 매장에 다 아픔을 하고 있는데 초장 맛 때문에 찾아오시는 분들 굉장히 많아요 아, 초장만 먹으러 오는 거예요? 그렇진 않지만 은 이제 네. 초장의 맛 때문에 회를 네. 먹으러 오시는 분들 굉장히 많은 거죠 그래서 저희가 요청을 제가 많이 받았어요 초장을 따로 팔면 안 되냐 네. 초장을 더할수 있냐 이런 문의 정말 많았거든요 초장부터 많이 오시겠네요 그렇죠 네. 네. <웃음> 초장부터 많이 오시기 때문에 매출이 또 높은 부분도 <웃음> 있죠 지금 직영점들이 11개라고 하셨는데 더 이상 안 늘린다고 하셨잖아요 처음에는 이제 초장집 프랜차이즈를 할 생각이 없었던 거예요? 아 어, 그쵸 어떻게 보면 저희도 이제 장사를 계속 했던 사람들이기 때문에 직영점 위주로 그렇게 운영을 하고 있었어요 근데 가맹 문의가 너무 많이 왔었고 네. 가맹 문의가 갑자기 어떻게 해서 그렇게 많이 들어온 거예요? 처음에 직영점들을 네. 낼때 전매장 다 웨이팅이 있었어요 가맹점이 없을 때? 네 웨이팅하지 않으면 못 먹는 집일 정도로 아 그게 이슈가 됐던 거예요? 네 그러면 장사가 잘 되니까 알아서 가맹 문의들이 많이 들어왔다는 거예요? 그쵸 현재도 그런 것 때문에 많이 문의가 들어오고 있습니다 음, 다온 건가요? 네, 여기 다 왔습니다. 저희. 음. 여기에요? 여기가 사무실이고, 네. 위로 가면 이제 매장이 있어요. 저는 좀 맥주를 많이 먹어서 화장실을 좀 <웃음> 갔다 오겠습니다. <웃음> 네. 아, 이쪽이에요? 네. 압구정 그냥 한 복판이 있네요? 네, 맞아요. 압구정에서. 어. 여기는 지금 생긴 지 얼마나 된 거예요? 1년 조금 넘었어요. 네. 여기는 사람이 확실히 많네요. 네, 여기 또 젊은 친구들이 많아요. 워낙 젊은 친구들 많다 보니까 헌팅을 많이 해요. 아, 여기서? 네. 회를 먹으면서 헌팅을 해요? 네. 사실 뭐 음식을 중요하지 않은 거죠. 분위기가 중요한 거예요. 네. 아, 어떻게 보면 그냥 포장마차 느낌이니까. 네, 맞아요. 포장마차 느낌이다 보니까 되게 많이 편하게 들어오죠. 아. 그리고 뭐 저희 매장 같은 경우는 여자 비율도 많아요. 여자분들이 해물을 좋아하다 보니까. 아, 진짜 많네요. 네, 맞아요. 그람수는 몇 그람 정도 맞춰서 나가는 거예요? 260g 나오고 그게 회무게만 260g인가요? 네 오. 오늘 좀 촬영해 보셨는데 네. 어떠셨어요? 아, 긴장이 이제 좀 풀렸는데 <웃음> 상황이 끝나가지고 아 끝나니까 풀렸어요? 네, 아, 네. 하고 싶은 말이 많았었는데 네. 이제 조금씩 생각나는 것 같아요 <웃음> 그럼 마지막으로 네. 하고 싶으신 말씀 있으세요? 저도 뭐 차도 팔고 다 팔고 처음 시작했었는데 장사라는 게 정말 간단하지는 않거든요 사실 저도 어렵게 이런 장사라는 길로 들어와서 부모님들이 반대가 정말 심했거든요 음. 부모님 입장에서는 뭐 배울 만큼 배우고 네. 뭐 가르쳐도 왜 장사를 하냐 음. 이런 말씀 진짜 많이 하셨거든요 네. 창업하시는 모든 분들 건승하시고 네. 정말 진심으로 잘 되길 바랍니다 휴먼스토리 파이팅! 안녕하세요 휴먼스토리입니다 휴먼스토리를 운영하며 달려온 3년 동안 많은 출연자분들의 휴먼스토리를 카메라에 담았습니다 제가 만났던 출연자분들과 성공한 분들에게는 공통점이 있었습니다. 영상을 제작하며 다양한 이유로 좋은 노하우들이 편집되는 것이 많이 아쉬웠습니다. 이런 아쉬운 마음을 담아 많은 분들의 휴먼스토리를 담은 책 슈퍼휴먼을 출간하게 되었습니다. 
슈퍼휴먼은 영상에서 모두 담아내지 못한 성공한 분들의 비하인드 스토리까지 알차게 담은 책입니다. 여러분들이 가장 궁금해하셨던 이야기와 한 단계 더 성장하기 위해 알아야 하는 필수적인 내용들을 담았습니다. 자영업으로 성공한 삶을 사시는 분들 또는 인생을 아주 열정적으로 열심히 사시는 분들 그리고 상위 1%로 사시는 분들의 노하우까지 책한 권으로 확인하실 수 있습니다. 정원주 대우건설 회장님, 황복현 영림 회장님, 신달순 용평 리조트 대표님, 역행자 저자, 이상한 마케팅 송명진 대표님이 선택한 슈퍼유머는 고정 댓글 링크를 통해 구매하실 수 있습니다. 앞으로도 세상을 열심히 살아가는 모든 사람들의 이야기를 담아 인사드리겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.